அநியாயம் நடக்கிறது உண்மையிலேயே இந்தியாவிலே உள்ள மக்கள் இந்தியர்கள் எங்காவது அகதிகளாக யாராவது வந்திருந்தால் அவர்களுக்கென்று சில ஒழுங்குகள் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே வெளிநாட்டு கொள்கை அகதிகளுக்கென்று ஒரு கொள்கை இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அகதிகளை உள்வாங்கி அவர்களுக்கு அந்த நாட்டு குடியுரிமை கொடுக்கிற வழிமுறைகள் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படலாம் ஆனால் அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அகதிகளாக்கப்படுவது என்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநியாயம் ஒரு காலமும் இல்லாது அநியாயம் நிலைக்கவும் மாட்டார் அதே நேரத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் சூரத் இப்ராஹிம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது அநியாயக்காரர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டு பொதுபோக்காக கேலஸாக இருக்கிறான் என்று நிச்சயமாக நபி என்று நினைக்க வேண்டாம் அல்லாஹ் இவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அநியாயக்காரன் அநியாயம் செய்யும் போது அல்லாஹ் அவனை விட்டு பிடிக்கிறான் அவனை பிடித்து விட்டால் விட மாட்டான் உலகத்தில் அவனை விட பெரிய ஒரு அநியாயக்காரன் யாரும் வர முடியாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவு மோசமான ஒரு அநியாயக்காரன் அந்த அநியாயக்காரனை கடைசியில் அல்லாஹுத்தால எங்கே வைத்து பிடித்தார் கடலிலே வைத்து பிடித்தார் நடுக்கடலிலே அல்லாஹுத்தால வைத்து பிடித்தார் தத்தளித்தான் உயிருக்காக போராடினான் அந்த நேரத்தில் ஞானம் வருகிறது உயிர் பிரிய போகிற நேரத்தில் ஞானம் வருகிறது அல்லாஹிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறான் நான் மூசாவுடைய ஹாரனுடைய ரப்பை ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்கிறான் சர்வலோக இரட்சகன் சர்வ உலகங்களின் இரட்சகனான அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் கேட்டான் ஆல் ஆன இப்பதான் உனக்கு டைம் கிடைத்ததா என்று கேட்டு அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு சொன்னான் அல் யோம ஆயா இன்றைய தினம் உன்னுடைய உடலை பாதுகாப்பும் பின்னால வாரவங்களுக்கு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டினார் இப்ப அநியாயம் செய்கிறவர்களை அல்லாஹ் சில நேரங்களில் விடுவான் கடுமையாக பிடிப்பதற்காக வேண்டி எனவே இவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களின் போது நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் நம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் இல்லை நிச்சயமாக அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பிடிக்க வேண்டிய விதத்தில் பிடிக்க வேண்டிய முறையில் பிடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அவர்களை கண்டிப்பாக அல்லா பிடிப்பான் பிடித்தான் என்றால் அதற்கு பிறகு உணர்வார்கள் ஆனால் விடுதலை பெற முடியாத அளவுக்கு அல்லா பிடிப்பான் நம்முடைய பிரார்த்தனையும் அதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் என்ற ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மகுலூம் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு நீ அஞ்சு ஏனென்றால் அதற்கும் அல்லாஹுக்கும் இடையில் எந்த திரையும் கிடையாது அநியாயம் இழைக்கப்பட்டவன் அல்லாஹிடத்தில் கையேந்தி விட்டால் அல்லாஹ் உடனே கபூல் செய்வான் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே துவா செய்யுங்கள் நிறைய உமர் பின் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன்னு அவர்கள் சாதிபு நபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை சாதிபு நபி வக்காஸ் ரலி அல்லாஹ்வர்களை கூஃபாவுக்கு கவர்னராக நியமித்தார்கள் அப்போ மாஷா அல்லா சாஜி நபி வக்கா சொல்லி அல்லானவர்கள் ஒரு சிறந்த கவர்னர் மிக நல்லவர் இருந்தாலும் கூட கூஃபா மக்களுடைய ஸ்டைல் என்னென்னு கேட்டால் எப்போ பார்த்தாலும் குறை பிடிக்கிறது யாராவது பிழையாக விமர்சனம் செய்கிறது அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து காணப்பட்ட ஒரு இயல்பு மக்கள்கிட்ட இல்லை எல்லாருட்டையும் இல்லை அப்படி ஒரு தன்மை உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இவங்க முரளி அல்லானவர்கள்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க சாஜி நபி வக்கா சொல்லி அல்லானவர்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் உமர் அலி அல்லானவர்கள் சாஜிப் நபி வக்காஸ் அலி அல்லானவர்களை அழைத்து விசாரிக்கிறார்கள் விசாரித்து விட்டு ஒரு கொமிஷன் போடுகிறார்கள் ஒரு ஆணைக்குழு நீங்கள் சாஜிப் நபி வக்காஸையும் அழைத்து சென்று கூஃபாவில் விசாரியுங்கள் விலை பற்றி அந்த ஆணைக்குழு இவரை அழைத்து செல்கிறது ஒவ்வொரு பள்ளியாக போகிறார்கள் போய் விசாரித்தால் 
அங்க வந்து பெரும்பாலும் ஷாஜர் அலி அல்லாஹ்வர்களை பற்றி நல்லா தான் சொல்றாங்க எல்லாரும் ஒரு பள்ளிவாசல்ல போய் நிற்கும் போது விசாரிக்கிற நேரத்தில் ஒருவர் எழும்புகிறார் உசாமா இப்னு கத்தாஜா என்பவர் எழுந்து சொல்லுகிறார் இவர் வந்து நீதியாக நடக்கிறல்ல இவர் விசாரணைகள் நடத்தும் போது பக்க சார்பாக நடத்துவார் அதே போல பங்கீடு செய்யும் போது நீதியாக பங்கீடு செய்ய மாட்டார் இப்படி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொன்னுடனே சாதுர் அலி அல்லானவர்களுக்கு அது மனதை ரொம்பவும் பாதிச்சது என்னால் மிக பர்ஃபெக்டாக செயற்பட்ட ஒருவர் தான் சாதுர் அலி அல்லாஹ் அந்த மனம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடனே அல்லாஹ் இடத்துல துவா கேட்கிறாங்க அவரத்தை சொல்லிட்டே சொன்னாங்க நான் மூன்று துவா கேட்க போறேன் யா அல்லாஹ் இந்த மனிதர் பொய்யாகவும் பெருமைக்காகவும் எழுந்து நின்று எனக்கு எதிராக இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தால் பெருமைக்காகவும் பொய்யாகவும் எழுந்து நின்று எனக்கு எதிராக இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தால் யா அல்லாஹ் அத்தில் ரஹு அவருடைய ஆயுளை நீடித்து வை அத்தில் ஃபக்ரஹு அவருடைய வறுமையை நீ நீடித்து விடு ஆனால் ஒருவர் அநீதியில் தால் இப்படி துவா செய்கிற உரிமை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த உரிமையை பயன்படுத்தி துவா செய்தார்கள் பிறகு பார்த்தால் இந்த உசாமா இபுனு கத்தாதா என்பவர் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார் எந்த அளவுக்கு வயசு வைத்திருந்தா அந்த கண் புருவம் எல்லாம் அவர் உதிர்ந்துச்சு ரோட்ல போவார் பிள்ளைகள் ரோட்ல போற பிள்ளைகள் அவரை கேலி செய்து கிண்டல் செய்து அவர் மிக சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்பதை புகாரியில நம்ம பார்க்கிறோம் சகில் புகாரில வர சம்பவம் அதே போல சயீத் முனு ஜெய்த் பிரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கு எதிராக அருவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி மர்வானிபு ஹக்கமிடம் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றார் சயீது புனு ஜெய்த் ஜெய்த் சயீது புனு ஜெய்த் ரதி அல்லாஹர்களுக்கு எதிராக மர்வானிடம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்ன பண்ணா அந்த பெண்மணியுடைய நிலத்தை சயீத் ரலி அல்லானவர்கள் அபகரித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் கம்ப்ளைண்ட் இப்ப மருவான் சைதர் அலி அல்லாஹ்வர்களை கூப்பிட்டு கேட்கிறார் கேட்ட சைதர் அலி அல்லாஹ் சொல்றாங்க ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த நில அபகரிப்பு தொடர்பாக சொல்லி இருக்கிற ஹதீஸ்களை படித்த பிறகும் நான் இப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக கிடையாது அப்படி இந்த பெண் பொய் சொல்லுகிறாள் ஆனால் அந்த பெண் வாதாடி கொண்டே இருக்கிறாள் அதுக்கு பிறகு இவர் அபகரித்து விட்டார் உடனே சைதர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் துவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹும் அதிபதன் யா அல்லா இந்த பெண் பொய் சொல்பவளாக இருந்தால் அவருடைய வாதத்தில் பொய் சொன்னால் ஆமி பசரஹா அவருடைய கண்ணை குருடாக்கி விடு அமித் ஹாபிதாரிஹா அவருடைய வீட்டிலேயே அவளை மரணிக்க செய்து விடு எப்படி துவா செய்கிறாங்க காலப்போக்கில் பார்த்தா கண் குருடா போயிட்டு சுவரை பிடிச்சி பிடிச்சி தான் நடப்பான் இந்த பெண்மணி சுவரை பிடிச்சி பிடிச்சி தான் நடக்கிறது கடைசியில் ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கிணறு இருக்கு கட்டப்படாத கிணறு அந்த கிணத்துக்குள்ளே விழுந்து அந்த கிணறே கபுரா மாறிச்சு நாள் இல்லை என்னாலே ராஜு இது சகி முஸ்லீமில் வார சம்பவம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நிறைய பேர் அணிந்து இழைக்கப்படுகிறோம் இப்போ சிஏஏ அல்லது என்பிஆர் அல்லது என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேலை திட்டங்களின் மூலம் கோடிக்கணக்கானவர்கள் அநீதி இழைக்கப்பட போகிறார்கள் எனவே இவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹிடத்தில் கையேந்தினால் சரியாக இருக்க வேண்டும் நாமும் கையேந்துகிற நாமும் சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹிடத்தில் கையேந்தினால் நிச்சயமாக அநீதி இழைக்கிறவர்களே அல்லாஹ் விட மாட்டார் உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலான செய்தி என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகி